Coucou les petites licornes, c'est Unicornus aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Star Stable Online. Vous vous en doutez déjà sûrement de ce qu'on va faire, la revue de la bande-annonce des nouveaux chevaux magiques qui vont sortir mercredi. Alors la bande-annonce est déjà sortie depuis 3 jours, je sais que je suis un petit peu à la bourre. Et comme je le dis si souvent, mieux vaut tard que jamais, il reste encore 2 jours et demi avant que les chevaux sortent. Donc bah on va aller voir... Alors comme d'habitude on va regarder une première fois la bande annonce en entier et après je rajouterai mon grain de sel. Alors, je suis toujours choquée de la qualité visuelle des vidéos de Star Stable. C'est quand même leur jeu, c'est leur matériel promotionnel et c'est pixelisé. Non, YouTube, nous allons pas regarder de vidéos de Cassandre. Autant que je les aime bien, je suis pas là pour ça. Je vais désactiver l'enchaînement automatique, ça évitera d'enchaîner après. Du coup, je vais baisser la musique pour rajouter mon grain de sel. Alors, on voit très brièvement les pets, mais je crois qu'on les voit pas plus dans le reste de la vidéo. Genre en vrai deux petites araignées. En vrai ça fait plaisir parce qu'on n'a pas beaucoup de pets araignées. Bon en même temps, euh, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens dans la vraie vie qui soient particulièrement fans des araignées. Genre moi dans la vie j'ai super peur des araignées. En témoignent mes voisins qui m'entendent hurler à la mort dès qu'il y a une araignée qui a le malheur de traverser mon salon et que j'essaye de la shooter avec ma chaussure. J'aime pas les araignées, je suis arachnophobe, mais c'est vrai que les araignées sur Star Stable sont quand même plutôt mignonnes. Je pense notamment à Alberta qui est une petite araignée rose, oh, elle est trop kiki. Et bah là du coup on a des araignées euh, en bois <rire> avec une fleur dessus. Je sais pas si on va les voir plus en détail parce que là on les voit pas beaucoup mais bon il y en a une pour euh, Birkir et l'autre pour Anami. Comment je sais qui est qui sans même être allé voir la description de la vidéo parce qu'il est dit ça en description. Birkir en allemand le boulot c'est Birke et je suppose que du coup très fortement en suédois ça doit être un mot similaire. Donc le boulot c'est Birkir et Anami ça a quand même une connotation assez japonaise au niveau de la prononciation ce qui fait penser du coup au cerisier japonais. Voilà, voilà. Alors, du coup, nous avons un Marvari pour le cheval boulot et un Percheron pour le cheval cerisier. Et c'est la première fois que Star Stable sort des chevaux magiques en une seule vague qui sont sur deux modèles différents. À chaque fois, c'était par l'eau de dos. Genre deux Alcalteke, deux Andalous, deux Fjord, deux Tinker. À chaque fois, c'est par l'eau de dos. Et là, c'est la première fois où il y a deux races différentes. Et. Honnêtement, moi je suis contente parce que je me lasse assez rapidement des modèles, vu que j'entraîne à chaque fois mes chevaux. J'aime bien alterner de modèles, alterner un petit peu de, de mouvements de fesses, parce que finalement, euh, moi le cheval, la plupart du temps, je le vois par derrière. Bon, si des fois je bouge la caméra, mais bon, quand je fais mes cours, je le vois quand même par derrière. Mais j'aime bien alterner, même en termes de jouabilité, je trouve que toutes les races, elles sont pas pareilles, elles ont pas toute la même maniabilité, pas toute la même rapidité d'animation quand ils s'arrêtent ou quand ils sautent. Et du coup j'aime bien changer et euh, moi j'aime pas acheter deux fois la même race d'affilée et me retrouver à entraîner deux fois le même modèle d'affilée. Du coup je suis contente qu'ils ont fait sur deux modèles différents. Et en plus ces deux modèles pas trop mauvais. Bon en même temps à part le frison il n'y a pas de modèle que je déteste particulièrement donc euh, voilà. Le Marvari donc le Birkir il est pi noir. Je ne connais pas les différents types de pi donc voilà je vais juste dire pi. Et le Percheron il est Isabelle avec même un petit peu de blanc euh, dans les crins et probablement aussi dans la queue. Un petit peu comme les Hanson et les Fjords, voilà. Donc très mignon. Euh, alors, le Birkir, il a des yeux très verts et le Hanami, des yeux très roses. Donc pour euh, bah, rappeler euh, leur forme magique. Après, je trouve ça un petit peu dommage que dans leur forme naturelle, ils aient quand même des yeux d'une couleur très artificielle, on va dire, parce qu'il bah, y a des gens qui achètent les chevaux magiques euh, pour ne jamais les transformer dans leur forme magique parce qu'ils aiment bien juste la couleur de base et du coup de mettre du magique sur euh, la partie non magique euh, je suis pas fan de ce choix après c'est marrant il a l'air un petit peu bringué aussi il a des rayures de partout bon c'est pour rappeler l'écorce mais du coup c'est marrant parce que soit c'est bringué soit ça fait un petit peu un effet curly comme si ses poils étaient frisés bon, en tout cas sur la bande annonce à voir ce que ça donne en vrai transformation 
Non, pas encore. Bon, on voit un petit peu les allures. Voilà, la transformation. Donc le cheval boulot, euh, bah, c'est un boulot. Hein. Finalement, c'est les refontes en nouvelle version de Génération 3 de Sakura et de Birch. C'est bizarre de faire une refonte au sein de la Génération 3 parce que les Lusitaniens, c'était déjà des chevaux de Génération 3 et là, ils refont les mêmes aussi en Génération 3. Même si, honnêtement, moi perso, je dis qu'on est déjà un petit peu à la Génération 3 et demi parce que clairement, les Générations 3 actuelles n'ont rien à voir avec les premières Générations 3. Mais ça reste quand même une refonte au sein de la même Génération et ils font juste ça parce qu'ils ne veulent pas remettre... Birch et Sakura, soit parce qu'ils veulent tenir parole, ce qui est une décision très raisonnable, soit parce qu'ils ont perdu les fichiers du jeu, parce qu'apparemment des fois ça arrive. Je les trouve un peu plus boisés que Birch et Sakura, mais petit détail que j'aime bien, il a des feuilles dans les oreilles, voilà, c'est le sens du détail, je trouve ça rigolo. Mais par exemple au niveau de la queue, là je trouve que le tronc il continue beaucoup trop, alors que bah ils auraient pu mettre des feuilles sur toute sa queue, et pareil pour la crinière. Le bois, il chevauche trop sur la partie euh, feuille. Et du coup, pour l'autre, très boisé aussi, on le voit à peine. Voilà, très boisé aussi, pareil, il y a du marron qui part dans la crinière. Et je le trouve assez peu fleuri. Par rapport à Sakura, je trouve que bah, ils ont été un petit peu radins sur les fleurs. Moi, ouais, c'est juste des crins blancs normal, voire avec un petit peu marron du bois. Après, j'aime bien le détail de, voilà, le bois, vraiment, l'écorce. Elle va dans tous les sens, c'est très joli, il y a même de, de la petite mousse je crois, c'est de la mousse ou des feuilles, j'arrive pas à voir. En tout cas il y a de la petite végétation qui pousse dessus, c'est adorable. Mais j'aurais préféré un peu plus de fleurs, un peu plus de roses, parce que si on aime les sakuras, généralement c'est pas pour le bois, <rire> c'est pas pour le côté bois, genre à part si peut-être vous êtes ébéniste, généralement vous allez préférer un arbre pour ses feuilles, pour ses fleurs. Le sakura il est connu pour ses fleurs de cerisier absolument magnifiques qui poussent partout dans le Japon et euh, bah là, là il n'y a pas beaucoup de fleurs quoi. Et bon du coup voilà pour les animations c'est un marvari, un percheron voilà. Ils sont très mignons et euh, bah on n'a pas vraiment de... Non bah on voit carrément pas les pets hein. Genre d'habitude dans les bandes annonces on voit vraiment beaucoup les pets, ils font des gros plans dessus pour qu'on puisse un petit peu les apercevoir mais là à part au tout début ah bah on les voit pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ce choix artistique, parce que souvent ils mettent aussi les pets en avant pour nous donner envie d'acheter les pets, parce qu'ils veulent les vendre aussi, mais là c'est genre ils les ont mis mais sans trop, ils veulent pas trop nous pousser à l'achat on dirait. Il y a un petit détail aussi qui me perturbe sur le Birkir, et pas Birch, faut que j'apprenne du coup son nouveau nom, c'est cette partie foncée, pour moi un boulot c'est blanc avec du coup euh, oui les petits bouts noirs, je comprends pas la partie marron en dessous, attendez je vais aller voir à quoi ça ressemble un boulot. Parce que ça se trouve, j'ai un souvenir un petit peu erroné. C'est vrai que des fois, j'ai tendance à oublier à quoi ressemblent les choses. Si, 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 au niveau tout en bas des pieds des arbres. C'est vrai que, bah, du coup, les boulots, je, je les regarde à hauteur de vue d'œil. Et je, je regarde pas forcément le pied du boulot, mais au pied du boulot, il y a une partie écorce comme ça. Pas toutes les variétés. Parce que du coup, je regarde sur Google Images, et il y en a qui, qui n'ont pas cette partie-là au bout du pied. Peut-être pour ça que je m'en suis pas rendu compte, parce que je regardais des variétés de boulot qui, eux, n'avaient pas d'écorce en bas du pied. Mais voilà, c'est inspiré là-dessus, et du coup, c'est un petit détail très sympa. Du coup, ça m'a permis de m'intéresser à la structure de l'écorce d'un boulot. On va quand même lire la description vite fait. Donc ça, je vous le lirai quand ils sortiront en jeu, quand ce sera traduit en français, parce que j'aime pas forcément jouer à de la traduction en temps direct. Et du coup, vu que c'est deux races différentes, ils sont pas non plus vendus au même prix. Parce que du coup, le Birkir, qui est sur le modèle du Marvari, bah, il coûte 950, vu que bah, le Marvari coûte 950. Et le Hanami, vu que c'est un percheron, bah, il coûte que, que, entre guillemets, 850. Et ils parlent aussi des petites araignées. Et comme d'habitude, bah, ils seront avec Garigol tous au niveau de... du phare. Mais il n'y a pas déjà d'Orca et Solas. Ils vont pas être un peu collés serrés tous ensemble là-bas. Et les pets, ils seront au prix de 350 Star Coin. Petit tips, si vous voulez absolument une araignée, surtout une araignée rose pour être assortie à Anami, faites juste vos quêtes avec le professeur Aiden. Cherchez les 100 araignées et vous aurez une araignée rose. Du coup, voilà mes petites licornes pour la présentation et l'analyse de cette mise à jour. Je sais que certains estiment peut-être que je critique un peu beaucoup, mais mes vidéos, elles sont là aussi pour ça, un petit peu souligner des détails qui vont pas. Je vous ai dit, hein, j'aime beaucoup aussi les détails du bois, le petit détail qu'ils ont pensé que voilà, des fois le boulot, il a de l'écorce un peu plus bas, mais j'aime pas 
trop la manière de laquelle ils ont géré la crinière, que ce soit pour le birkir ou le hanami. Le hanami, il n'a pas assez de fleurs. Et sur les deux, il y a le tronc qui chevauche sur euh, la crinière, qui a un dégradé. Et moi, justement, je n'aime pas particulièrement ce dégradé. Moi, j'aurais bien aimé une démarcation nette. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas non plus aussi à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Ça se trouve, vous aussi, vous avez des choses euh, qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas sur ces chevaux, que j'aurais pas forcément relevé dans cette vidéo. Donc voilà, je vous attends dans l'espace commentaire. Sur ce, les petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous à de prochaines aventures. Mmh.